மறுமொழியிலும் தலைவாயிலே காத்து கிடக்கிறது வரவேற்பதற்கு என்று எழுதினார் அதற்கு பிறகு குளத்தூரிலே அந்த வீர திருமகனனுடைய தெருவுடல் அங்கே வைக்கப்பட்டு அண்ணன் வெள்ளையன் அவர்களும் அன்பு சகோதரர் புகழேந்தி தங்கராஸ் அவர்களும் அங்கே இருக்கிற பொழுது அனைத்து தலைவர்களும் வந்தார்கள் அந்த மேடையை அமைத்ததும் அங்கே ஒலிபெருக்கி ஏற்பாடு செய்ததும் தம்பி ஜீவன் உடனே அடக்கம் செய்ய வேண்டும் என்றார்கள் இல்லை லட்சோப லட்சம் பேர் வந்து இந்த தியாக திருவுடலுக்கு அவர்கள் ஆராதனை செய்ய வேண்டும் வீர வணக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று முடிவெடுக்கப்பட்டது மூன்றாம் நாள் திலீப் திலீபனை நினைத்து கொண்டுதான் நாங்கள் முத்துக்குமாரை தூக்கினோம் என் வாழ்நாளில் அப்படிப்பட்ட லட்சக்கணக்கான மக்கள் கூட்டத்தை நான் பார்த்ததில்லை வழி நெடுகிலும் தாய்மாறு அந்த மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட அந்த ஊர்தியிலே வருகிற முத்துக்குமார் உடம்புக்கு முன்னாலே போய் கையெடுத்து கும்பிட்டு தங்கள் குழந்தைகளின் கைகளை அதிலே வைத்து அப்படி ஒரு காட்சியை நான் பார்த்ததே கிடையாது அப்படி உணர்ச்சி கொந்தளிப்பாக எரிமலையாக புறப்பட்டது அதன் பிறகு வரிசையாக பத்தொன்பது பேர் தீ குளித்து படித்திருக்கிறார்கள் அந்த தியாகம் வீண் போகாது நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இன்றைக்கு அழிக்கப்பட்ட துருக்கியில அழிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அத்தீனியர்களுக்கு அவர்களுக்காக இன்றைக்கு அர்மீனியர்களுக்காக இன்றைக்கும் அவர்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒன்றரை லட்சம் தமிழர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டனர் இந்த படுகொலைக்கு நீதி வேண்டும் பன்னாட்டு நீதி விசாரணை வேண்டும் தமிழர் தாயகத்திலிருந்து சிங்களர்கள் வெளியேற்றப்பட வேண்டும் சிங்கள இராணுவ குடியிருப்புகள் அகற்றப்பட வேண்டும் ஒரு பொது வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட வேண்டும் உலகத்தில் பல நாடுகளில் அதுதான் இன்றைக்கு விடுதலையை பெற்று தந்திருக்கிறது அதுதான் நமது இலக்கு அந்த பொது வாக்கெடுப்பு உலகம் புறாவில் உள்ள புலம்பெயர்வால் ஈழத்தமிழர்கள் மத்தியிலும் நடத்தப்பட வேண்டும் தமிழீழத்திலும் நடத்தப்பட வேண்டும் இதை மறுக்க முடியாது சர்வதேச சமுதாயம் அதை இலக்காக கொண்டு தாய் தமிழகத்திலே உள்ள உணர்வு உள்ள தன்மான உணர்வு உள்ள நம்முடைய கடமையை செய்ய வேண்டும் என்பதை நினைவூட்டுவதற்கும் சபதம் ஏற்பதற்கும் ஒரு சம்பிரதாயத்துக்காக அல்ல ஒரு நாளும் இந்த உணர்ச்சி நம்முடைய உடலில் நம்முடைய மனதை விட்டு நீங்காது நம்முடைய உயிரோடு கலந்தது இந்த தமிழீழ விடுதலை உணர்ச்சி நம் நாடி நரம்புகளில் ஓடும் குருதி ஓட்டத்தோடு கலந்தது நம் எண்ணெய் அலைகளோடு கலந்தது இந்த உணர்வு நம்மை விட்டு பிரிக்க முடியாதது ரத்தத்திலிருந்து சிவப்பு நேரம் எப்படி பிரிக்க முடியாதோ அதை போல தமிழீழ விடுதலை உடல் என்பது நம் ரத்தத்தோடு கலந்தது அதை யாரும் பிரிக்க முடியாது மறுவலட்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்து கண்மணிகளை கொண்டு சொல்கிறேன் ஒரு போராட்ட களத்தில் இருந்து வந்ததனால் பல பேர் இன்னும் வந்து சேர முடியவில்லை ஆனால் தமிழ் ஈழமே எங்கள் இலக்கு சுதந்திர தமிழீழ விடுதலையே எங்கள் இலக்கு நாங்கள் சராசரி பதவிகளுக்காக இந்த கட்சியை நாங்கள் நடத்தவில்லை நாங்கள் எப்படியாவது ஒரு கவுன்சிலர் ஆகிவிட வேண்டும் எம்எல்ஏ ஆகிவிட வேண்டும் எம்பி ஆகிவிட வேண்டும் மந்திரி ஆகிவிட வேண்டும் என்று இந்த கட்சியை நடத்தவில்லை அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் தனிநாடு உரிமை கேட்டார் இன்றைக்கு அண்ணா உயிரோடு தொடர்ந்து இருந்திருந்தார் நிலைமையே வேறு பெரியார் இன்றைக்கு உயிரோடு இருந்தார் நிலைமையே வேறு எங்கள் உதிரத்திலும் அதே உணர்வு தான் இருக்கிறது எங்கள் வாழ்நாளில் எங்களால் முடிந்த மட்டுக்கும் போராடுவோம் உலகத்தில் தமிழனுக்கு ஒரு நாடு வேண்டும் அது முதலில் தமிழீழ தேசமாகத்தான் இருக்க முடியும் ஏனென்றால் அதற்காக சிந்தப்பட்ட ரத்தமும் செய்த தியாகமும் உலகத்தில் எங்கு கிடையாது என் தலைவன் பிரபாகரனுக்கு எகரான ஒரு தலைவன் இருபதாம் நூற்றாண்டிலேயே கிடையாது அப்படி ஒரு படைகளை நடத்தி ஏழு அணு ஆயுத வல்லரசுகளை எதிர்க்கக்கூடிய வல்லமை ஒரு அரண்யத்துக்குள்ளே இருந்து கொண்டு விமானப்படையை தயாரிக்கக்கூடிய ஆற்றல் உலகத்தில் சேக்குவராவுக்குண்டா மாபோவுக்குண்டா என் தலைவன் பிரபாகரனுக்கு ஈடான தலைவன் உலகத்திலே கிடையாது என்பது என்னுடைய நெஞ்சில் ஆழமாக நான் பதித்து வைத்துக் கொண்ட உணர்வு அவர் வாழ்கிறார் என்னுடைய நெஞ்சங்களிலே இருக்கிறார் இருக்கிறார் அவர் நிறைவாக வரும் வரை மறைவாக இரு என்று கவிஞர் சொன்னதை போல நிறைவாக இருக்கிறார் எங்கள் மனதுக்குள்ளே அந்த உணர்வோடு தான் நாங்கள் எந்த கட்டத்திலும் இந்த அடிப்படை லட்சியத்தை எந்த சூழ்நிலைக்காகவும் எந்த காரணத்துக்காகவும் 
தியாகம் செய்து எங்களால் முடிந்த மட்டுக்கும் எங்கள் சக்தி கேற்ற அளவுக்கு அதற்கு பாடுபட்டு வந்திருக்கிறோம் இன்னும் பாடுபடுவோம் இப்பொழுதும் எங்கள் தமிழீழ விடுதலை புலிகள் மீதான தடையை நீக்குவதற்கு போட்ட வழக்கு உயர் நீதிமன்றத்திலே இருக்கிறது தொடர்ந்து தீர்ப்பாயத்திலே தடையை நீக்குவதற்கு போய் போராடினோம் இப்பொழுதும் அந்த அமர்விலே தெரிவா அமர்விலே பேசியதற்கு பிறகு நான் கேள்விப்பட்டேன் இந்த பொது வாக்கெடுப்பு தமிழீழத்தை பற்றி ஒரு அந்த விவாதம் விவாத பொருளாக இருக்கிறது என்று சொன்னார்கள் நீங்கள் எடுத்து வைத்த கருத்து இன்னைக்கு விவாத பொருளாக இருக்கிறது ஜெனிவாவிலே என்று சொன்னார்கள் முக்கியமான அதிகாரி சில நாட்களுக்கு முன்னால் எதிர்காலத்தில் இது வெற்றி பெறும் ஆகவே இன்றைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொள்வதற்காக நம்முடைய உணர்ச்சி கவிஞர் காசியானந்தவர் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் கலைத்துறையில் தமிழீழ விடுதலைக்காகவே காவியங்களை தந்த இதற்காகவே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற என்னுடைய ஆர்வீர் சகோதரர் இயக்குனர் புகழேந்தி தங்கராஸ் அவர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் அதை போலவே தமிழீழ விடுதலைக்காகவே அந்த லட்சியத்தை நெஞ்சில் ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்கிற இவர்கள்லாம் தன்னல மறுப்பாளர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறவர்கள் ஒரு சதவீத தன்னல எண்ணம் இல்லாதவர்கள் நம்முடைய அருமை சகோதரர் பொன்னையன் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் நாங்கள் சாஞ்சிக்கு படையெடுத்து செல்கிற பொழுது அதில் ஒரு ஒரு பகுதியினுடைய படை தலைவனாக வந்தவர் நம்முடைய பொன்னையன் அவர்கள் இங்கிருந்து ஆயிரத்தி அறுநூறு பேர் நாங்கள் ஆயிரத்தி அறுநூறு கிலோமீட்டர் தாண்டி போகிற பொழுது பொன்னையன் அவர்களும் எங்களோடு வந்தார்கள் சாஞ்சிக்கு நாங்கள் படையெடுத்து சென்ற போது அதை போல நம்முடைய இயக்கத்தில் இந்த தமிழீழ விடுதலை உணர்வு கொழுந்துவிட்டு எரிகிறவர்கள் தான் என்னுடைய ஆர்வீர் சகோதரர் உயர்நிலைக் குழு உறுப்பினர் வழக்கறிஞர் தேவதாஸ் அவர்களும் அதே போன்ற உணர்வுடையவர் தான் என்னுடைய ஆர்வீர் சகோதரர் உயர்நிலைக் குழு உறுப்பினர் சட்டத்துறை செயலாளர் வீரபாண்டியன் அவர்களும் அவர்களும் இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் அது போலவே திராவிடர் கழகத்திலே வார்ப்பிக்கப்பட்டு இன்றைக்கு நம்ம இயக்கத்தினுடைய அமைப்பு செயலாளராக இருக்கிற நம்முடைய அருமை சகோதரர் வந்தியத்தேவன் அவர்கள் இந்த உணர்வோடு வளர்ந்தவர் சொல்லவே வேண்டாம் தம்பி வரகவி மணிவேந்தன் இதுவரை நூறு கவிதைகள் ஈழத்தை பற்றி எழுதிவிட்டார் அது ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியாக ஈழ விடுதலை காவியமாக முக்கியமான வந்திருக்கிற தலைவர்கள் உள்ளிட்டவர்களை அழைத்து ஒரு நூல் வெளியீட்டு நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக நடத்த வேண்டும் என்பதையும் திட்டமாக வைத்திருக்கிறேன் சுருக்கமாக ஒரு செய்தி மட்டும் சொல்லுகிறேன் இன்று காலையில் வீரத்தியாகி முத்துக்குமாருக்கு வழக்கமாக அந்த நினைவு தூணையும் அந்த நினைவு வளைவும் அமைத்திருந்த இடத்துக்கு நான் காலை எட்டு மணிக்கு சென்ற போது அங்கே அண்ணன் வெள்ளையன் அவர்களும் புகழஞ்சி தங்கராஸ் அவர்களும் இருந்தார்கள் முத்துக்குமாருடைய தந்தையாரும் அங்கே இருந்தார் நான் அங்கு பலர்கள் தூவி விட்டு நான் வந்துவிட்டேன் போராட்டத்திலே மறியலில் கலந்து கொள்வதற்கு அவர்கள் அடுத்த ஆண்டு பத்தாவது ஆண்டு முத்துக்குமாருடைய வீர வணக்கரால் பத்தாவது ஆண்டு இது ஒரு தமிழகம் புறாவிலும் ஒரு எழுச்சி ஊட்டக்கூடிய நிகழ்ச்சியாக நடத்த வேண்டும் என்று திட்டமிட்டிருக்கிறார்கள் தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து முத்துக்குமார் சுடர்களை ஏந்தி கொண்டு வந்து இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி அன்று அங்கே காலையில் அத்தனை சுடர்களும் கொண்டு வந்த அந்த நிகழ்ச்சியை மிகப்பெரிய அளவிலே நடத்த வேண்டும் என்று இன்றைக்கு காலையிலே முடிவு செய்திருக்கிறார்கள் அந்த முடிவை மன மகிழ்ச்சியோடு மூற்று குடுமுறு அதற்கு உறுதுணையாக இருப்பது என்று முடிவோடு வந்திருக்கிறோம் எங்களை பொறுத்த மட்டில் புகழை தங்கராசுக்கு தெரியும் கட்சி மாச்சரியங்கள் பார்த்ததில்லை எங்கள் கட்சியை முன்னிறுத்த விரும்பியதும் இல்லை இது லட்சிய இந்த லட்சியம் எங்களோடு கலந்தது இதிலிருந்து பிரித்து பார்க்க முடியாது மதிமுகவை ஆகவே நான் சொன்னேன் முத்துக்குமார் பிறந்த கொலுவை நல்லூரிலே இருந்து சுடர ஏந்தி வருகிற பொறுப்பை மறுமலட்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஏற்றுக்கொள்கிறது என்று நான் கூறினேன்